Ja, jeg sidder her med billedkunstneren Ove Irlin, som vil fortælle lidt om, øh, hvor, hvor tidligt han fik interessen for kunst. Af min barndoms kunstoplevelser. Da jeg var lille dreng, fik jeg afløb på min fantasi ved at tegne i nogle små notesblokke af den type politibetjente brugte, og som min politifar kom hjem med, når jeg var syg. I skoletiden tegnede jeg også meget. Derfor blev jeg valgt til at komme med, da en lastvogn fuldt malerier skulle afhentes hos kunstnerne til en skoleudstilling. Det hjem, vi ankom til, var helt anderledes med kunstværker over alt på væggene. Jeg husker, at der var et kæmpe stort skilleri med motiv fra havnen. På min skole i Vandløse, Katrinedalsskole, kom der en udstilling med billeder af Margrethe Levi, fin dame i hvid bluse og kalde kryds. Af de udstillede malerier husker jeg tydeligt et, hvor nogle børn spiser ved bord. Men første gang, jeg var på Statens Museum for Kunst, var jeg meget imponeret over, hvad jeg så. Først var der alle skulpturoplevelserne i skolemotagen, og op ad den brede trappe galt det malerkunsten. Der mødte mig synet af dystre mænd med store øjenbryn og langt skæg. Ligesom jeg kiggede meget på Rubens kong Salomons dom. Der var så virkningsfuld ved sin dramatiske fortælling med soldaten med det sprældende spædbarn i den ene hånd og sit svært hævet blot afvindende kongens afhørelse. Den fortivlede mor bad for sit barns liv, og det døde, den døde baby lå grålige lidt derfra. I den danske afdeling var Joachim Skovgårds mægtige billede, Kristus i det døde rige. Nu det er det det er Kristusgikkelsen lysende over alle de døde. En videre var der Sartmans maleriske skildring af dronning Sofie Amalias dødskamp. I hisse i farver skildres den onde dronning med pomp og pragt omkring sig. Hun er dejset om, er blålig om læberne og har opspilet øjnene, snart ganske uden en levende udtryk. Ejner Nielsens lemestore dobbeltfigurbillede Adam og Eva, eller mand og kvinde, var selve den pinagtige nøgenhed, og var en helt realistisk skildring af dette unge par stående i fortæller. Samme malers den syge pige, som endnu ung skildrede en dødelig syg, så realistisk, at jeg ikke var tvivl om, at alt håb var ude. Hun ligger levt i jernsenen, kun ventende på at blive udfriet fra sine ledelser, understreget af maleriets gråtoner og brunlige farveflader. Anderledes med Michael Ankers sengeliggende fiskerpige fra Skagen, med bogen i hånden og dynen. Hun skulle nok blive rask igen, når feberen havde lagt sig. Det var et maleri fuld af mættede, kraftfulde farver, i modsætning til Ejner Nielsens rådende farverfulde. Dengang opfattede jeg malerkunsten som mægtig i sin berettende realisme. Hvis man som voksen skulle nå sådan en mål, måtte man i tvivl som dygtiggøre sig enormt meget. Jeg tror, at det var en god start. Ja, det lyder som en, en mægtig god start. <laughs> ja. ja, det var jo min start. Ja. Jeg var 12 år. Ja, du var 12 år. Og de har vel brændt sig ind, disse billeder på nethænden. Og ja, og jeg slæbte dig, men da du var i med mig, der slæbte du. Der slæbte du mig lige ned på, 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 på kunstmuseet. Og vi så blandt andet Ejner Nielsen. Den syge pige. Den syge pige. Og den blænde pige. Ja, ja og den blænde pige, ja. Ja. Der ligger i kisten. Ja, ja, ja. Og sikke malerier. Man glemmer dem aldrig. Nej. Når man ser ting så åbent, så brænder det så ekstra stærkt ja. ind i sengen. Det gør det. det. Jo. Ja. Og jeg ser det tydeligt på mig i dag. Ja. Det er så mange mange. Ja. Ja. ja, ja, Og så har jeg også genset billederne. Ja. Som vores. Ja. Der har de måske ikke været lige stærke, eller? Jo. Bare romancen ved, ja. Det hedder noget, det stærke. Ja. 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 Ja.
Ja. Fra drengens oplevelse. Ja, præcis. Men det er jo ikke den dårligste uddannelse. Det er jo en god kunst, når man ser. Altså den der store realistiske kunst, det er den sags noget i gang hos mig, fordi jeg tænkte, jeg må prøve at blive det stykke. Ja. Det blev jeg ikke. Nej. Men det var så fordi, at øh, jeg ikke behøver at være sådan nøgeregnende som det. Ja. Med, med vi kan jo ikke efterligne en, en, en tidligere epoke, eller, eller blive lige så gode på, på de præmisser. Ja. Så det er jo, det er jo Men jeg kan prøve at bladre lidt, ja, prøv. og så kan jeg se, om der er noget, der også er med mine kunstoplevelser. Der er nogle fine tegninger der også. Sådan vi måske kunne vise nogle af. Ja, det kan lige holde nogle af dem op. Ja, det er godt. Det er godt. Ja, det er godt. 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 Det er Øh, ja, prøv at holde det ja. Det er nogle af de kunstermodeller, jeg har haft. Det er en tegning Ja. Ja. Jeg går lige lidt tættere på. Ja. Og det er byrestegninger, ja. Der er kunstermodeller. Ja. Så Ja. Jeg har dels tegnet dem herhjemme. Ja. Og dels har jeg tegnet dem op i den kunstnerforening, der hedder 18. november. 18. Hvor kunstnere kommer. Kunstnerforeningen er 18. november. Hvor kunstnere kommer op. Anerkendt. Altså, sådan er, de skal have en vis anerkendelse. Det skal de have. Ja. Professionelle kunstnere og arkitekter. Og, og arkitekter. Ja. Og, og det er noget med Torvaldsens fødselsdag, eller hvordan? 18. november, det er Torvaldsens fødselsdag, så altså derfor... Ja. Hvor går det? Så festerne og... Ja, ja, ja. ja. Det holder sig helt, ikke? Så det er jo... Og der er endnu nogle Stolte modeller. Aner. Og ja. der er endnu en model. Den kan jeg vise her i. Den række modeller, jeg har i. Ja, ja det er jo så, så et, et mågekranium. Et mågekranium? Ja. ja. Og øhm, jeg tænker på Leonardo da Vinci. Han malede jo også kranier øh, og muskler. Og det kan være nemlig. Ja. ja. Der har du en model. Ja, den. det er jo så en af de få mandlige modeller. Jeg har den knæk på 15. Ja, vel ja. Men uh, Lars, men det, det er jo ikke fordi, jeg har så mange. Det er lige sådan en androgyns væsen. Ja, det er på en pige først. Ja, men det er altså en, en, en ung mand. En ung, en, en, en dreng. En dreng, ja. ja. Så, men dem har jeg ikke så mange af. Nej. Det er altså endnu en. Ja. Og jeg går videre, og jeg vil ikke nævne navnet. Det er en af medlemmerne inde i anden november. Ja. Som, øh, det er næstformanden derinde. Det er næstformanden. Og så er der her en... Det var en, en, en jeg gik til sang hos. Nå! Så må, måtte hun jo holde for. Ja. Så en dag, hvor vi havde sluttet sangen, så spurgte jeg hende, om jeg måtte træne hende. Ja. Det måtte jeg så. Ja. Så går jeg ned og tænker, at de kunstnere, der var derinde, i 18. november. Der var hende her lige det, jeg har holdt, holdt mest af. Og desværre hun er død nu. Men vi havde et forhold til hinanden. Ja. En sød, sød, sød dame. Lis. Og her er en model. Og hun er ikke ret gammel. Hun var ikke mere end 11, da jeg tegnede hende. Ja. Så det er så et barne på tøj. Ja. Og det der er endnu en. Og endelig den samme hende vi lige så. Ja. Som torso. Som torso, ja. Og det der, det er for så en satyr. En satyrfigur. Figur, ja. Og hvor stammer den fra, kan du? Øh, ja, nu har jeg ikke noteret nærmere. Er det romeriet, eller er det før og romeriet, eller det gamle Grækenland? Det ved vi ikke engang. Det ved man. har da set den før, synes man. Ja, ja. Man kender figuren. Ja. Man kender figuren, ja. Og det er min spartel her, og så ud af et maler, som jeg nævnte ja. før. Så her er håndværkerens spartel. Min spartel. Instrument. Afvægning. Ja. Og her er en model til. Ja. Og så her. Det her. Da jeg stod i lære i et malerfirma i København, så tegnede jeg Svendeholdet ude på Frederiksberg Hospital. Ja. Og den har jeg gemt gemt alle årene, og nu så kom her i den her. Ja, det er jo sjovt. Ja. 
Der var, altså, der var jeg 17 år. Der var du 17 år. Ja. Lad os dvæle lidt ved ja, tegningen. Det synes jeg også. Den er helt storm, ja. altså storm P i mange detaljer. Ja, det er mange den er, detaljer. Ja. Og det er altså Svendeholdet på Frederiksberg. Vi har her. Ja, det er en god tone. Og panorere lidt over de forskellige typer. Ja. Det er jo en herlig tegning. Ja, så der havde jeg altså tegnepower dengang. Ja. Yeah. Ja. Nå ja, den kan vi også tage med. Det er jo så en avocado, ja. Så kan jeg gå videre til næste, næste tekst. Jeg tror, at vi tager det i næste yeah. øh, optagelse, som jeg tror, vi er her. Nå jamen, så kan vi fortsætte det. Og, og det er jo tør. Vi kan lige se, hvor meget vi kan. Om vi kan nå lidt mere. Ja, kan vi det? Det er ikke så langt. Nej. Ja, vi kan også optage videre i næste sekvens. Ja. Skal vi sige det? Ja. Del 2 om lidt. Ja. Fortsætter vi vores odyssé ind i billedkunstens forunderlige ja, verden. Det, det er vi kommet meget godt fra. Det synes jeg vi er. Ja, det, ja. Synes jeg. det er rigtig hyggeligt. Ja. Det er godt, vi holder en lille pause. Ja, jeg kommer ind tilbage.